மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா அப்பல்லோவில் அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முதல் நாளான செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி முதல் அவர் மறைந்த டிசம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை ஜெயலலிதாவின் கடைசி நிமிடங்கள் குறித்து நீதிபதி ஆறுமுகசாமி கமிஷனிற்கு தனது வாக்குமூலத்தை அளித்துள்ளார் சசிகலா அதில் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி முதலே ஜெயலலிதாவிற்கு காய்ச்சல் இருந்தது மெட்ரோ ரயில் துவக்க விழாவில் மெதுவாக அவர் சோர்வுடன் நடந்து வந்தது வீடியோவில் பதிவாகி இருக்கும் அதுதான் அவர் கலந்து கொண்ட கடைசி நிகழ்ச்சி வீட்டிற்கு வந்து ஓய்வெடுத்தவர் தலைமைச் செயலகம் செல்லாமல் வீட்டிலேயே ஃபைல்களை பார்த்து வந்தார் இரவு ஏழு மணிக்கு மேல் அவருக்கு உடல்நிலை மோசமடைந்தது அப்போது பாத்ரூமில் மயங்கி விழுந்தார் உடனே எனது உறவினரான டாக்டர் வெங்கடேசுக்கு போன் செய்தேன் வெங்கடேஷ் அப்பல்லோ ஆம்புலன்ஸை வரவழைத்தார் இதையடுத்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அப்பல்லோவிற்கு எடுத்து சென்றோம் மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே ஜெயலலிதாவிற்கு நினைவு திரும்பியது அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு ஜெயலலிதா உடல்நிலை சீரானது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியே சில ஃபைல்களை பார்த்தார் இருபத்தி ஏழாம் தேதி காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது அன்றைய தினமே மீண்டும் உடல்நிலை மோசமானதால் ஐசியு அறைக்கு மருத்துவர்கள் மாற்றினர் ஜெயலலிதாவின் உடல்நிலை சீராகவே இருந்தது நலமாகவே ஓய்வெடுத்து வந்தார் இன்னும் சில நாட்களில் வீட்டிற்கு செல்வதாக இருந்தோம் அப்போது டிசம்பர் நாலாம் தேதியன்று மாலை நாலு இருபது மணியளவில் ஜெயா டிவியில் ஜெய் வீரஹனுமான் சீரியல் பார்த்து கொண்டிருந்தார் அப்போது அவருக்கு காஃபி கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் அவரோ சீரியல் முடிந்த பின்னர் குடிக்கிறேன் என படுக்கையில் படுத்தபடியே சொன்னார் பிறகு அவர் சீரியல் முடிந்த பின்னர் காஃபி குடிப்பதற்காக கையில் வாங்கினார் அப்போது அவரது கை நடுங்கியது வலிப்பு ஏற்பட்டது போல் உடல் வெட்டியது டாக்டர்கள் தீவிரமாக சிகிச்சை செய்தனர் நான் அக்கா அக்கா என்று கத்தினேன் திடீரென திறந்த ஜெயலலிதாவின் கண்கள் பின்பு நிரந்தரமாக மூடிவிட்டன என ஜெயலலிதாவின் இறுதி நிமிடங்களை சசிகலா தனது வாக்குமூலத்தில் கூறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது